Chào tất cả các bạn đến với kênh youtube của mình Tiếp tục chuỗi video so sánh về các khái niệm ở trong si cộng cộng Thì hôm nay mình sẽ so sánh giữa vector và lit Đầu tiên về mặt khái niệm thì vector và lit là gì? Lit là một double link lit hay còn gọi là danh sách liên kết đôi Các phần tử của lit nó sẽ là một nốt ở trong danh sách liên kết vì vậy, các phần tử của lít có thể không làm ở những vùng nhớ liên tiếp nhau. Về vector thì vector là một dynamic array mảng động hay còn gọi là mảng được cấp phát động bằng allocator. Các phần tử của vector nằm ở những vùng nhớ liên tiếp nhau. Vậy, ưu điểm và nhược điểm của chúng là gì? Đối với vector thì ưu điểm của vector đó chính là thêm phần tử vào cuối mảng nhanh truy xuất phần tử nhanh vì mỗi phần tử nó đều có một index của nó nhưng nhược điểm của vector đó chính là chèn phần tử chậm cần một khoảng nhớ liên tiếp để có thể chứa mạng khi mà vùng nhớ chứa mạng này hết chứa đủ mạng thì phải có một mảng mới với số phần tử gấp đôi Đối với lít thì ưu điểm của lít nó chính là che phần tử và xóa phần tử nhanh Không cần một khoảng nhớ liên tiếp để có thể chứa các phần tử vì nó là double linked lít Nhược điểm của lít thì nó là truy xuất phần tử chậm vì các phần tử nó không có một cái index của nó Phải duyệt danh sách từ đầu đến cuối đến khi nào mình tìm thấy cái phần tử mình cần tìm Cuối cùng là cách sử dụng vector và lit. Với quan niệm của mình thì mình nên mặc định sử dụng vector bởi vì phần lớn các bài toán là mình sẽ thêm phần tử vào cuối mạng và truy xuất trong bung các phần tử nào đấy ở trong mạng. Vector là một array cái việc thêm một phần tử vào cuối mạng hay việc truy cấp truy xuất một cái phần tử vào trong mạng rất là dễ dàng và nhanh chóng. Đối với lít thì với những bài toán yêu cầu mình việc thêm và xóa các phần tử ở giữa mạng hoặc ở đầu mạng nhiều hơn cái việc thêm phần tử vào cuối thì mình nên sử dụng lít. Ngoài ra còn một yêu cầu nữa là lít sẽ không có nhu cầu truy vấn vào các phần tử một cách thường xuyên bởi vì đây một double link lít việc duyệt phần tử nó sẽ khá là mất công. Ok. Đến đây là hết những phần chia sẻ của mình về việc so sánh giữa vector và lit. Mình hy vọng cái video này nó có thể giúp ích cho giúp ích nào đấy cho các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào hãy mạnh dạn comment ở dưới comment ở dưới video. Mình sẽ rất vui khi nhận được phản hồi của các bạn. Hẹn gặp các bạn ở trong những video tiếp theo. Goodbye.